深耕大佬无数刀片发家致富，我是废宅型编导小新。刚看完二零一八的一月新番，内心是五味陈杂，痛不欲生，满嘴骚话无处发泄。所以今天冒着被砍死的风险来来跟你们叨一叨这个一月的新番。五傲天第二季，优雅氪金帝，老牌装逼王又回来了，新的世界，新的版图，新的敌人，还有新的小姐姐。哦，瞧着背影，这小妖，这欧派，这。这他妈到底是什么玩意儿？第二位好像就简单多了，是个实打实的痴女。当别人都在紧张的讲述自己种族困境、情感纠葛、阴谋诡计的时候，这个长得跟黑白熊一样的女人呢，却跟其他人不一样，因为她只想跟强者生猴子。你们也就别花里胡哨的暗示了。这个番的强者除了这位大佬，还能有谁呢？但是有件事你得想清楚了，且不谈他那里有没有骨头，那就算有，是你骨髓吗？哎，都是些无稽之谈。当然还有一个不得不提的就是这只东西，不是说它第二季变得有多门、多强、多人气什么的，而是它让我深深的。感受到了，松鼠好像是真的打不过苍蝇。柑橘味香气，打响二零一八百合第一炮。女主蓝原柚子是个标准的小碧池，爱化妆、爱打扮，更爱聊聊小帅哥。因为家庭的原因呢，转校到一所女校，遇到另一位女主蓝原牙医，对方倒也毫不羞涩，上来就在校门口跟柚子来了一番肉体上的交流。这利落的走位，娴熟的手法，一看就是加藤鹰的亲传弟子。几下就把他摸得胯下生风，虎躯软。事后柚子回忆起这不堪的一幕啊，好像还有点小兴奋。学校里呢还有个帅哥老师啊，柚子很是喜欢，但是很快就看到了这样的一幕。嗯，这曼妙的拉丝，熟练的口气，一看就是春熙的传人。柚子很害怕，但是事后想想，还是有点小兴奋。到了家，老妈也很兴奋的告诉他：“哎，我找了个新的老公，你有妹妹啦，就是他，意不意外，惊不惊喜啊？”惊。哎，像这种道德败坏、违反伦理还充满同性描写的片子啊，我超喜欢的。爱吃拉面的小圈同学，看惯某人在学院里四处撒泼做饭，给人菜里下药后，不免会产生一些审美疲劳。那远在日本的一些爱搞事人员呢，贴灵盖一拍，哎呀，我们为什么不搞个女主角，整天去试吃这些电脑配件呢？哎，于是这部有点奇怪的动画就诞生了，每一集都会端上来几碗二营长的意大利面给观众们尝尝。但是人家真的只是来吃个面，然后卖几个高潮脸给你们看看的吗？不可能的，兄弟，人家是来打广告的，里面。出现的每一家店，每一种口味都是真实存在的。我们公平竞争，明码标价。这个反应二十万，这个五十万，这个一百万，也还有没有？有没有？报一楼票的什么都可以的，有没有更高的？有没有啊？哎呀，这个比卖 CD 周边的什么稳多了。Slow Start， 方文社四格漫画改编这季度 A 一的亲女儿，线条利落，色彩饱满，帧数不要钱。讲述了女主一之濑花明呢，在升上高中后与三位新基友之间发生的故事。但是方文社嘛，你懂的嘛，就算背景在。高中啊，也都是些合法萝莉幼女什么的，所以喜欢看剧组的那些朋友啊，我建议你可以，建议你们也可以过来看一下《皇帝圣印战记》啊，轻小说改编 A 一充话费送来的孤儿动画。一开始呢，就跟你交代一个谜一样的背景啊，两国联姻婚礼现场一片欢腾，但是突然间出现个无理无气的鬼东西，当着众人的面呢，就把两国的皇帝给学解了，然后呢，这个婚就不结了。那不结就改日喽，先办个国丧啊什么的，对吧？情有可原嘛，哎。不，他们还打起来了。嗯，你们两国的贵族大臣脑袋里都装的营养快线吗？婚礼在场的各位都是双目失明的出家人吗？该打谁，你们心里真的是一点逼数都没的。然后就在这样的一个背景故事下，男主女主呢就展开了冒险。我知道很多人都说这个男主垃圾啊，原谅色啊，假什么亮的什么的啊，没必要的。他真的很努力了，只是因为对手太强大了。你以为这些只是个普通的杂鱼吗？不是的，比如这一刀啊，我们一针一针的锤，停，看到没有？在没秉持的情况下，一剑砍下去，衣服居然未卜先知，提前爆裂了开来。这不是开挂是什么？试问其他番的杂鱼能做到吗？哎，再看这里，男主全程表现的像个捞逼，但女主却突然向男主宣誓效忠，这种伪神是下跪，见过没有？试问其他番的绿毛能做到吗？最后结尾的地方，主角三人没错啊，就是三个人攻下一座城池，大气都不喘一下，身上干干净净。进城后啊，随便拨嘴了两句啊，就把一个浓眉大眼的老陈给策反了，然后。后顺利拿下城池，当起了新领主。请问其他番的领主能做到吗？都不能吧。所以说啊，男主总的来说呢还是比较强力的啊。至于这个后面怎么吹呢？你给我点时间考虑一下。摩卡少女音 Clear Love 呃 Clear Card 片。
。正如小英他爹所说的，前不久还看着小英穿着小学制服，的确啊，这前不久一前就是二十年。看第一季的时候啊，比小英还小，现在掏出来的比他们所有人加起来都大。但是鉴于近年来这个魔法少女动画的风评真的很不好，所以还是要和第一次看的观众们说一下：一，这部魔法少女动画呢，绝对不会自相残杀；二呢，也不会有人突然掉头啊；三，小可虽然和这只东西定位很像，但他真的是个好孩子。总的来说，老一辈的马后小九真的是非常单纯美好的，真的你们相信我呀。从剧情来说呢，就是小狼同志出差回来了，但是在第一季集齐的一套卡牌啊，一夜之间全部变成透明的手机贴膜了。通心极手的杰洛特不是小英啊，拿去给月看看咋个回事。月单起卡牌一瞅。然后就表示 interesting， 但是我也不晓得咋个回事。接着在一次机缘巧合的情况下，小英魔杖一痛乱回，收复了一张新的魔法卡。好神奇！接着故事就这么开始了。简单来说，就是我小英今天要把以前做过的事再做一遍。谢谢。龙王的工作，哎，如果在中国呢，这个龙王的工作应该跟萧敬腾是一样一样的，但是在日本呢，它就是代表降旗的龙傲天。没错，就是降旗，紧张的气，愉悦的解说，精彩的对，开挂般的技能。抱歉，这些我们都没有。但是我们有搞笑的中二病，穿黑丝的小师姐。也能推倒的全裸萝莉，还有温暖人心的白雪气息，这个动画真懂人心，关注了魏公家今天的饭，证明了呢，这个人闲下来呢是真的可以很闲，英灵也是如此，打架不存在的，从此不闻天下事，低头只是圣贤餐。正如一位不愿意透露姓名的金闪闪同志所说啊，堂堂大不列颠的亚瑟王，活了大半辈子了，还跟个杂修一样，想想就刺激。如果这些场面放给隔壁刚杀青不久的小莫看到啊，自己又爱又恨的老爹居然是这个屌样，大概呢就要去刨坟了。总之我还是挺推荐看看的，就是。这个更新时间是一个月一更啊，跟谁有点像，我一下子也想不起来。嘿嘿，刀使巫女，好看，超好看的。本季度兔显推荐的智商欠费大作。我们的主角雪峰同学啊，丢下四十一厘米四连装鱼雷，换上一把小菜刀就窜到这个片场来打工了，为的呢就是带上老婆在全国刀使大赛上吃一次鸡。整个大赛异常激烈，选手们战斗方式大概分为三种啊，瞬移、瞬移，还有瞬移。面对内战，老婆使用了抽插速度极快的聚合来克制瞬移，怎么办？很简单，莽夫一样的冲到他面前，然后弧形瞬移到他背后给一刀，精彩。我们先不说这诡异的瞬移是怎么回事啊，这么大个地人连喘带跑的绕你后面了，大姐你一个只需要拔刀的人是可以这样愣住的吗？你是延迟高呢，还是掉针卡呀？接着来到决赛，对方眼神犀利，气势凌人，随着一声令下，他疯狗般的砍向了。边上吃瓜的刀是老大，嗯，然后被一刀撂下，嗯，女主现在有两个选择：一冲锋上前共同抓贼；二龟缩其后静待其变。不，我要去帮助反贼。嗯，小妹妹你没事吧？我们走。面对刺客淘宝，刀是老大也有两个选择：一抓他丫的，二抓他丫的，然后爽他丫的。不，我们不抓。嗯。那为什么呢？我不晓得啊，反正剧本上就是不让抓。人心仁德，慈悲为怀，一看就是个佛系的刀使大师。幸会幸会。三颗星的彩色冒险，又称作三个熊孩子的奇妙冒险。相传在一座都市中啊，住着这样三个可怕的生物，分别是可爱想日的小红、鸡贼腹黑的小蓝，还有一个又皮又暴力的小黄。当地人公称他们为三幻神。当然，你可以把他们叫为百度外卖、美团外卖，还有饿了么外卖，也没有什么大问题。他们呢还组成了一个叫做 Colors 的组织啊，说是为了什么 Love and Peace 啊，但做的最多的事情呢就是实际当。当地的民警，而且方式还多种多样，有趁机踩头物理型的，眼泪汪汪精神型的，但最屌的呢，大概就是小黄的这套绝地反击了。一秒前，ゼロ。年纪轻轻的装甲区就被人打穿了、啊，真他妈惨！樱花人法贴，这部番呢，无论从番剧封面还是第一话的封面来看啊，都有一种谜一般的魔力在无形的告诉你，你不要过来啊！所以迟疑了很久都没敢点进去，抱歉打扰了告辞。擅长捉弄的高木同学不看好，不推荐。别问我为什么，单身狗看了流眼泪，恩爱狗看了要分手。整部剧呢，已经不是喂狗粮的范围了，而是把整个狗粮的生产线塞到了你的嘴里，还顺便灌上了二十四 K 纯金蜂蜜，甜到掉牙，甜到忧伤。灌完了还。问你好不好吃，而你只能流着泪哭着喊着让老师给你换个漂亮的，会把你名字写在他橡皮上的女同桌。Over， 原书原书是又是一部打着青春战斗旗号的百合大作。女主角小月同学啊，坐
拥主角座位，纤细的性格，盛世的容颜。但是动画却告诉我们，他没有朋友。一次偶然的机会呢，发现包里多了本小黄书，然后追着个穿吉利服的人来到一个图书馆，接着就用小黄书打开了新世界的大门。哦，女的，女的，通通都是女的。这个世界的男人已经死绝了。原价一百多、两百多、三百多的女同学，现在通通二十块，不付钱也没有关系啊。他们会天天追着不穿衣服的你到天涯海角，保证每个人都举你举起的。顺带一提啊，在第一集女主的裸体状态呢，就一共持续了五分三十一秒。这部动画现在走不走心还不清楚啊，但是走肾呢是肯定的。重点关注，比宇宙更远的地方。讲述了原子阿姨啊，在受够了某个小学生的摧残后呢，跑到一个不知道神魔链的地方，生下了个女儿。但是这个女儿除了继承她悲惨的发际线外，什么都没有学会，而且特别喜欢闹腾，整天就嚷嚷着什么二秒十七发、三百六十度回旋开镜啊等一系列青涩难懂的话。还呢就是要来一场说走就走的旅行。那去哪儿呢？法国巴黎吗？哎，不是。英国伦敦吗？哎，也不是。难道是那个传说中浪漫的土耳其吗？哎，抱歉，更不是。他说他想去南极。对对对对对对，一个十来岁的青春期少女居然想去。一个冰天雪地、鸟不拉屎、连 WiFi 信号都完全不存在的地方。除了是想和企鹅学习一下充值技巧外，我真的想不出其他的理由。而且有这样的想法的居然还有两个，一个是隔壁的同学香菜，女主呢与他一见钟情啊、哦。当我看见她自然的笑容和硕大的鼻孔时，我就知道这个满脸滑稽的少女就是我的队友了。还有一个呢，则是隔壁便利店打工的巨乳小姐姐。至于这两个人的人设，那个有点像谁嘛？我这个对吧？一向比较纯洁人啊，并不是很清楚。南极这么远，自然不可能白去是吧？所以这个世界呢，告诉。他们需要一百万，折合人民币嘛，大概也需要五六万的。那怎么搞到这笔钱呢？高校生女子募集，接客业，男性とおしゃべりしたり、お散歩したりする仕事ですって。高校生女子、接客業で。男性とおしゃべりしたり、お散歩したりするバイトなんだって。所以简单猜测一下，这部动画的后续内容就是女高中生为了去南极援助交际，感动四方。嗯，很好啊，标题关注一下。紫罗兰的永恒花园啊，最近真的、啊、被你们这些金吹搞得有点头皮发麻、不知所措啊。什么人类圣经了、世界瑰宝了、宇宙霸权了、精子纪元了，哎，还要拳打迪士尼、脚踹皮克斯，真的老头疼呐、啊。大家呢都是有理性的观众啊，决定一步。作品的好坏的因素有很多很多，角色、分镜、配音、配乐、剧本等等等等，怎么可能光光透过一个 PV 就能看出这部动画的本质呢 ？PV 是一个很商业化的东西啊，为了宣传动画，很多厂商都会故意投下大量资金在上面，要的就是博人眼球，赢在起跑线上。难道你们还被这些个玩魔术戏法一样的 PV 骗得少过吗？结果他们做出来的东西呢，捞不捞呀？所以具体精子的质量如何，我们还是要客观。到正片去看一看。Holy shit！ 哎，你看这水，哎，这光，哎，这花花草草，哎呦，你看这个火焰的摇曳，哎呦，我操！你看这女主眼睛，就像那无水硫酸铜溶液一样，哎，还有这鞋子，多真实啊！感觉隔着屏幕都能闻到他的脚气啊！就这质量，我小心他妈还能说什么呢？以后记住啊，大家牛可以吹，逼可以装，游戏可以坑，但是如果谁不看《紫罗兰的永恒花园》，当心我一个九八 K 枪头爆你的狗头！不要问我为什么这么屌，老子行不改名，坐不改姓，正是金吹。